దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి వచనము రహబాము ఎరుషలేమునకు వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలు వారితో యుద్ధము చేయుటకును రాజ్యమును తనకు మరలా రప్పించుకునుటకును అతడు యూదావారిలో నుండి బిన్యామీనులలో నుండి ఏర్పరచబడిన యుద్ధ శాలలను లక్ష ఎనిమిది వేల మందిని సమకూర్చగా రెండవ వచనము దైవజనుడైన శ్యామాయాకు యహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చాను మూడవ వచనము నీవు యోధారాజును సులోమోను కుమారుడునగు రహాబాముతోను యోధాయందును బిన్యామీనుల ప్రదేశమందును ఉండు ఇస్రాయేలు వారందరితోనూ ఈ మాట ప్రకటించుము నాలుగవ వచనము ఈ కార్యము నా వలన జరుగుచున్నదని యహోవా సెలవిచ్చున్నాడు గనుక బయలుదేరకుండాను మీ సహోదరులతో యుద్ధము చేయకుండాను మీరందరూ మీ మీ ఇండ్లకు తిరిగిపోవుడి అని చెప్పాను కావున వారు యహోవా మాట విని యూరోబాముతో యుద్ధము చేయటకు మాని వెళ్లిపోయేది ఐదవ వచనము రహాబాము ఎరుషులేమునందు కాపురముండి యోధా ప్రదేశమందు ప్రాకారపురములను కట్టించాను ఆరవ వచనము అతడు బెత్లహేము యాతాము తెకోవా ఏడవ వచనము బెత్సూరు షోకో అదుల్లాము ఎనిమిదవ వచనము గాతు మారేష జీపు తొమ్మిదవ వచనము అదోరాయిము లాకీషు అజేక పదవ వచనము జొర్యా అయ్యాలోను హెబ్రోను అను యోధా బెన్యామీను ప్రదేశములందుండు ప్రాకారములను కట్టించి పదకొండవ వచనము దుర్గములను బలపరచి వాటిలో అధిపతులను ఉంచి ఆహారమును నూనెను ద్రాక్షారసమును సమకూర్చాను పన్నెండవ వచనము మరియు వాటిలో డాళ్లను బళ్ళెములను ఉంచి ఆ పట్టణములను బహు బలవంతమైన వాటిగా చేశాను యూదావారును బెన్యామీనులను అతని పక్షమున ఉండేది పదమూడవ వచనము ఇస్రాయేలు వారి మధ్య నుండి యాజకులను లేవీలను తామున్న ప్రదేశముల సరిహద్దులను దాటి అతని యొద్దకు వచ్చి చేరిరి పద్నాలుగవ వచనము ఏరోబాము అతని కుమారులను యహోవాకు యాజక సేవ జరగకుండా లేవీలను త్రోసివేయగా వారు తమ గ్రామములను స్వాస్థ్యములను విడచి యుధాదేశమునకు ఎరుషలేమునకు వచ్చిరి పదిహేనవ వచనము యారోబాము బలిపీఠములకును దయ్యములకును తాను చేయించిన దూడలకును యాజకులను ఏర్పరచుకునేను పదహారవ వచనము వారి చర్యలట్లుండగా ఇస్రాయేళ్ల గోత్రముల ఎందంతటను ఇస్రాయేళ్ల దేవుడైన యహోవాను వెదకుటకు మనస్సు నిలుపుకొనిన వారు తమ పితరుల దేవుడైన యహోవాకు బల్లు అర్పించుటకై ఎరుషలేమునకు వచ్చిరి పదిహేడవ వచనము దావీదును సులోమోన్ను నడిచిన మార్గమందు మూడు సంవత్సరములు వారు నడచి యోధా రాజ్యమును బలపరిచి మూడు సంవత్సరములు సులోమోను కుమారుడైన రహాబునకు సహాయకులయ్యి పద్దెనిమిదవ వచనము రహాబాము దావీదు కుమారుడైన యోరిమేతు కుమార్తెయగు మహాలతును యశయ్య కుమారుడైన ఏలియాబు కుమార్తెయగు అబిహయ్యులను వివాహం చేసుకున్నాను పంతొమ్మిదవ వచనము అతనికి యాషు శమర్య జహాము అను కుమారులు కలిగిరి ఇరవయవ వచనము పిమ్మట అతడు అప్షాలోము కుమార్తె అయిన మయాకాను వివాహం చేసుకునగా ఆమె అతనికి అభియాను అత్తయ్యని జేజాను షులోమితును కనెను ఇరవై ఒకటవ వచనము రహబాము పదునెనిమిది మంది భార్యలను పెండి చేసుకుని అరువది మంది ఉత్పత్నలను తెచ్చుకుని ఇరువది ఎనిమిది మంది కుమారులను అరువది మంది కుమార్తెలను కనెను అయితే తన భార్యలందరికంటేను ఉపపత్నులందరికంటేను అప్షాలోము కుమార్తె అయిన మాయాకాను అతడు ఎక్కువగా ప్రేమించాను ఇరవై రెండవ వచనము రహబాము మాయాకాకు పుట్టిన కుమారుడైన అభియాను రాజును చేతలచి అతని సహోదరుల మీద ప్రధానునిగాను అధిపతినిగాను అతని నియమించాను ఇరవై మూడవ వచనము అతడు మంచి మెలుకువగలవాడై తన కుమారులలో శేషించిన వారిని యోధ బెన్యామీను సంబంధములైన ఆయా ప్రదేశంలోని ఆయా ప్రాకారముల ఎందు అధిపతులుగా నియమించి వారికి విస్తారమైన సొత్తు ఇచ్చి వారికి పెండింగ్లు చేశాను